Bellissima la frase di Eleanor Roosevelt. Ieri è storia, domani è un mistero, oggi è un dono. Buongiorno, buongiorno e buon mercoledì 10 marzo. Oggi partenza per Manchester del Milan dopo la conferenza stampa alle ore 14 di Stefano Pioli. E oggi incomincio a vedere un po' di luce. Oggi incomincio a vedere un po' di luce perché mi hanno dato notizie circa il recupero degli infortunati. Dato che la mia opinione è una, il Milan con tutti i suoi elementi, poche volte è capitato, può giocarsela con tutti, l'idea di anticipare questa mia, questo Milan che può giocarsela con tutti, non anticiparsela già contro il Napoli, Manchester al ritorno, e Fiorentina mi fa ben sperare sul futuro del Milan. Deve superare l'ostacolo domani del Manchester perché Teo Hernandez dovrebbe essere, anzi togliamo il dovrebbe, è recuperato. Ma Rebic, solo l'allenamento di oggi, potrà dire se potrà essere convocato da Pioli. Ma ecco perché incomincio a vedere la luce se riusciamo a scollinare il complicato impegno con il Manchester, con un buon risultato, col Napoli dovrebbero essere a disposizione, non so se dal primo minuto o no, ma a disposizione Benasser e Cialanoglu. Sospirone di sollievo. E contro il Manchester e contro la Fiorentina Potrebbero essere a disposizione Manzukic e Ibra Supremacy. Doppio sospirone di sollievo, perché io continuo a essere convinto di non aver paura di nessuno con la formazione migliore. Solamente con l'Atalanta è andata male e forse con il Lille c'erano dei giocatori alternativi ai titolari. Ma anche con la Juventus il Milan non ha potuto giocare con tutti i suoi titolari. E quindi, finalmente, quando dico tutti i titolari, carissimi, parlo anche di Benasser, perché qualcuno è ma con l'Inter... No, con l'Inter Benasser non c'era. Con l'Inter Benasser non c'era. E io, Benasser, continuo a dire che per il Milan ha la stessa importanza di un... Decidete voi il nome, volete dire Modric per il Real Madrid, cioè il catalizzatore, il, il faro, il facitore di gioco, che con che si sì, forma una coppia straordinaria. Non è beh, ma il Milan ha perso, no, il Milan è un mese, anzi due, senza il vero Benasser, quasi tre, perché il 16 dicembre ha fatto un piccolo rientro, poi ha avuto ancora dei problemi. Il vero Benasser l'abbiamo lasciato lì a metà dicembre, quando il Milan segnava due gol per partita fisso, due gol per partita fisso con Chessy e Benasser, pur senza Ibrahimovic. Quindi il Milan ha perso delle partite, sì ma, sì ma, niente, non c'era Benasser, è mancato, sì ma, non c'era Cialanoglu, ma soprattutto Benasser. E Cialanoglu poi rientra Ibra, rientra Mandzukic e allora contro il Manchester partita di ritorno, contro la Fiorentina altra partita importante, posso già giocare. E già col Napoli, Cialanoglu e Benasser potrebbero essere convocati. Ecco perché vedo la luce, perché il mio Milan con tutti i titolari non ha paura di nessuno, non ha perso da nessuno, da nessuno, ha perso dal Lille, basta con tutti i titolari e non c'erano neanche tutti i titolari perché era una partita di Europa League. Adesso il Milan va in Europa League, questa partita bellissima, bellissima, se il Milan riuscisse, adesso sono positivo perché mi stanno arrivando tutti, se il Milan riuscisse domani a contenere, giocare la sua partita attenta, magari eh, realizzare un gol giusto per eh, il gol in trasferta, come si sa, come si dice, 
vale doppio anche, beh, vale triplo a livello psicologico, ebbene, ebbene sarebbe importante. Domani torna titolare, anzi gioca, scusate, gioca titolare Tomori, bisogna vedere se c'è il recupero di Rebic, altrimenti non è facile ipotizzare la formazione, non è facile perché non so se eh, Pioli reinsisterà su Castiglieco e Selemecher sulle fasce che oltretutto hanno speso molto, molte energie psicofisiche poi essendo giocatori che rientrano Castiglieco non abituato a giocare 90 minuti 90 minuti nel giro di 4 giorni indubbiamente non sono facili vediamo se magari si inventerà un Diaz a sinistra ma tutto questo ve lo dirò nel prossimo collegamento intorno alle 2 e mezzo alle 14.30 dopo che ha parlato anche Pioli e capteremo l'umore del Milan certamente contento, non galvanizzato, contento della vittoria di Verona e certamente preoccupato perché il, i, i primi, perché il primo posto è lontano 6 punti, perché il Milan non guarda solo dietro ma guarda anche davanti. E guardando avanti ho seguito ieri, eh, ieri sera la partita tra la Juventus e il Porto Porto che ha eliminato la Juventus pur perdendo ma 3 a 2 e ho seguito la partita di Ottavio. Non mi ha fatto un'impressione straordinaria, anche se è stata una partita particolare, il Porto è rimasto in 10, ha giocato con un grande sacrificio lì sulla fascia, magari non ha potuto esprimersi per quello che riguarda la fase offensiva, è stato più lì dietro dando una guardata importante a un giocatore direi fondamentali per gli schemi della Juventus come quadrado. Ebbene, ripeto, non, non mi ha emozionato più di tanto, però una partita non basta, anche perché l'abbiamo visto sulla fascia e qualcuno dice che potrebbe giocare anche al posto di, o meglio, alternativa di Celanoglu dietro la punta. Sinceramente, ripeto, non mi ha fatto un'impressione straordinaria, mi ha fatto un'impressione straordinaria invece quel 17 corona, 28 anni, messicano, valore alto, ma scade il 22, ecco questo è un giocatore che lì sulla fascia del Milan mi farebbe venire giù il miele di castagno dalla bocca. Ma non parliamo più di futuro, parliamo di presente del Milan che parte oggi per Manchester, importante l'allenamento per capire se, come io credo, Rebic non partirà, non sta ancora bene, eh, sarebbe una sorpresa, ma sarebbe una lieta sorpresa potesse recuperare, Mentre attenzione che qualcuno dice che Cialanoglu potrebbe, eh, potrebbe addirittura farci la sorpresa di essere domani, di essere oggi sull'aereo e domani in campo. Vedremo, ce lo auguriamo, ce lo auguriamo e oggi capiremo di più quali siano le intenzioni dell'allenatore Pioli per quello che riguarda la formazione, che non si discosterà molto da quella di Verona, credo a un Donnarumma, Calabria, Chier, Tomori, questo ve l'avevo detto, con Teo Hernandez, con Chessy, con Tonali che rientra, con Salamecher, credo ancora Krunic, vediamo se Castiglieco o Rebic, ma credo Rebic difficile, ancora forse Castiglieco se non inventerà nulla, io non credo che non credo che Cialanoglu possa partire dal primo minuto, altrimenti Krunic potrebbe giocare su quella fascia con davanti Leao. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.